ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರಿ ಎರಡನೇದು ಅನುಭವವನ್ನ ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಮ್ದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಗ್ಲಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಹೈ ಸ್ಕೂಲು ಕಟ್ಟಾಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ನ ನಾನು ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸನ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಿ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಸನ ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಬ್ಯೂರೋ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂರೋ ಇದೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೌದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎರಡು ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಜನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಅದು ಅವಾಗ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ
ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಪಠ್ಯಗಳು ಹೌದು ಏನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲೆಕ್ಕಾದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿಆರ್ ಟಿ ಸಿಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಒಂದೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಹೌದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಗ್ ಸಾಕು ನನ್ಗೆ ಈ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಎಫ್ ಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎ ನಲ್ಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಬರೀ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನನ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಓದುವಂತವರಿಗೆ ಓ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಇವ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಇಷ್ಟ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 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 ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಜನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಮೊದಲು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿತ್ತು ಮುನ್ನೂರಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಂದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರುವರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರುವರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರುವರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ಹೌದು ಸರ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂತವರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹುತೇಕ ಜನದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅ
ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನು ಎರಡ್ ಎರಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ನೀವು ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ಕಿರು ಸಂದರ್ಶನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಈ ತರ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸ್ಟಡಿನ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಓಕೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಯರ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳ್ದಾಗಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ಸ್ ಓದೋದು ಮತ್ತೆ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಗಳು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಏನ್ ನಾನು ಓದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ ದರ್ಪಣ ಅವ್ರೇನೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಪನೋರಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪನೋರಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಗೊಂದು ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು ಜೆಕೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಹತ್ರ ವಿ ಎನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಓದ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಓದ್ತೀವಿ ನೀವ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಓದಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಸಾಮಾನ
ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಮೊದ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದುವಂತ ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒನ್ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ವ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗಿನ ಏನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಬಿಡಿಸೋ ಅಂತದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದ್ಕೊಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಸಹ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಅವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಾಗ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ತರ ತಪ್ಪಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಷನ್ ಎರಡು ಓದುವಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಇತ್ತು ಆಗ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಇದ್ದಿರಿಂದ ಈಗ ಅದು ತೊಂಬತ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಅದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಜಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡದೆ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋರು ಕಡಿಮೆ ಜಿ ಎಸ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಏತ್ ನೈನ್ತ್ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏತ್ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದೋದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಏತ್ ನೈನ್ತ್ ಟೆಂತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಂತ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತ ನನಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೋಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನನಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಾನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ 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 ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಹಂಗಾಗಿ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ನ ಹೇಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗಾದಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತಪ್ಪುಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ರಿಯಾಂಟಿಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವ್ದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ರಿಯಾಂಟಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಟಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಪದಗಳ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇನು ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ನ ಬಿಡಿಸೋಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನವ್ಯ ನವೋದಯ ಇದೆಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕವಿಗಳು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೌದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನವೋದಯ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ನವ್ಯ ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಷ್ಟೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳುವಂತವ್ನ ನಿಮಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಸಲೆ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲೆ ಏನು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓದುವಂತ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೊನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕಿರು ಸಂದರ್ಶನವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ತರ ನಿಮಗೂ ಏನಾರು ಫೀಲ್ ಆಗಿತ್ತ ಆ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ನಾವು ಆ ತರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಹ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಎಲ್ರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ್ದೋ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಬಸ್ ಅನ್ನ ನತ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಡೀತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ಲು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದ ಅಂತ ಹುಡುಗರು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ